بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار சர்வ புகழும் புகழ்ச்சியும் அல்லா உருணுக்கு அலமதுல்லா அல்லாவுடைய திருத்தூதர் இந்த மார்க்கத்தின் வழிகாட்டி நம்முடைய உயிரிலும் மேலான முகமது முஸ்தபா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அன்னோருடைய குடும்பத்தார்கள் கிளையார்கள் அன்னாரது வழி நின்று வாழ்ந்து மறைந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் தபக் தாபியின்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த மார்க்கத்தை தங்களுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா அம்சங்களிலும் பின்பற்றி வாழ்கின்ற அனைத்து முஸ்லீமான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாவுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் அவனது அன்பும் அருளும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக என்ற பிரார்த்தனையோடு அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாவின் நல்லடியார்களே அன்பு சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே அல்லாவு கிணை கற்பிக்கின்ற சிறுக்கான காரியங்கள் நபிகளார் காட்டித்தராத மார்க்கத்தின் பெயரால் உருவாக்கப்பட்ட விதாத்துகள் மூட நம்பிக்கைகள் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் மார்க்கத்தின் பெயரால் உருவாக்கப்பட்ட அனாச்சாரங்கள் குர்வானிலும் சுண்ணாவிலும் வெறுத்தொதுக்கப்பட்ட விவகாரங்கள் வழிகெடுக்கின்ற தலைவர்கள் வழிகெடுக்கின்ற இயக்கங்கள் அனைத்தையும் விட்டு அல்லா நம் எல்லோரையும் பாதுகாத்து வாழுகின்ற கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் ஈமானோடு வாழ்ந்து ஈமானோடு மௌத்தாகி சுவனம் செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லா நம் எல்லோருக்கும் நசீபாக்க வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையோடு அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாவின் நிலடியார்களே அரை நாள் இஸ்லாமிய மாநாட்டினுடைய முதலாவது தலைப்பாக இன்னும் பத்து தினங்களில் இன்ஷா அல்லா அடைய இருக்கின்ற புனிதமிக ரமலானிய மாதத்தை எவ்வாறு கழிப்பது என்கிற ஒரு தலைப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே இந்த தலைப்பில் என்னால் முடிந்த சில செய்திகளை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் உண்மையில் ரமலானை எப்படி கழிக்க வேண்டும் என்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ரமலான் மாதம் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னால் ஒவ்வொரு ஆணிடத்திலும் பெண்ணிடத்திலும் பல்வேறுபட்ட திட்டங்கள் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் எல்லோரும் மிகப்பெரிய திட்டங்களோடு ரமலானை சந்திப்பதற்கு எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் இந்த ரமலானில் கடந்த ரமலானை போன்று இந்த ரமலான் கழிந்துவிடக் கூடாது இந்த ரமலானில் மாதம் முழுக்க அல்லாஹுத்தாலா சொன்னதை போல சிறப்பான முறையில் நோம்பு நோக்க வேண்டும் என்கிற நல்ல எண்ணங்களை மக்கள் வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் கடந்த ரமலானை விட இந்த ரமலானில் அதிகமாக நின்று வணங்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உன்னதமான இலக்கில் எல்லோரும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் கடந்த ரமலானை விட இந்த ரமலானில் அதிகம் அதிகம் சுண்ணத்தான தொழில்களை தொல வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மக்களிடத்தில் மேலோங்கி காணப்படும் கடந்த ரமலானை விட இந்த ரமலானில் அதிகமாக அல் குர்வானை ஓத வேண்டும் என்கிற நோக்கங்கள் எல்லோரிடத்திலும் இருக்கும் கடந்த ரமலானை விட இந்த ரமலானில் 
தான தர்மத்தை அதிகம் அதிகமாக செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணங்கள் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது எல்லோரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்போடு தான் ரமதானை சந்திப்போம் ஆனாலும் கூட துரதிஷ்டவசமாக சில பொழுது இந்த எல்லா விதமான திட்டங்களையும் செய்தான் அப்படியே தவிடுபொடியாக்கி ரமதானை நல்ல முறையில் கழிக்காத ஒரு சமுதாயமாக நம்மை மாற்றி அமைத்து விடுகிறான் ரமதானுடைய ஆரம்ப ஐந்து நாட்களை கடத்துகிற பொழுது ஒரு முஸ்லீம் யோசிக்கிறான் இப்பொழுதுதானே ஐந்து நாள் இன்னும் இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் இருக்கிறது என்று யோசிக்கிறான் இருபத்தி ஐந்து நாட்களிலே ஒரு பத்து நாளை எந்த விதமான வழக்க வழிபாடுகளும் இல்லாமல் அப்படியே கழிக்கிறான் அப்படி கழித்து விட்டு யோசிக்கிறான் ரமதானினுடைய இன்னும் இருபது நாட்கள் இருக்கிறது நடுப்பத்து இருக்கிறது இபாதம் செய்யலாம் என்று யோசிக்கிறான் அந்த நடுப்பத்தில் அவனால் வணக்கம் புரிய முடியாமல் போகிறது அப்படியே அந்த அடியான் யோசிக்கிறான் இறுதி பத்து இருக்கிறதே லெயிலத்தில் கதிர் இருக்கிறதே அந்த இறுதி பத்தையாவது நல்ல முறையில் நான் கழித்து கொள்ள வேண்டும் என்று யோசிக்கிறான் ஆனால் அந்த இறுதி பத்தில் தான் அவனுடைய வீட்டிலே மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு அவனுக்கு அவனுடைய குடும்பத்தாருக்கு ஆடை வாங்க வேண்டியிருக்கிறது அதை மாற்ற வேண்டியிருக்கிறது அதை தைக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று சொல்லி ரமதானுடைய கடைசி பத்தை அப்படியே கழிக்கிற சில சமுதாய நிலைமைகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே இது ஒரு சாராரனுடைய நிலைமையாக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு சாராரை பார்த்தால் ரமதானை மிக அழகான திட்டமிடல்களோடு சந்திப்பார்கள் சுபகினுடைய முதல் நாள் நோன்பினுடைய பஜ்ரு தொழுகைக்கு பார்த்தால் மாஷா அல்லா பள்ளி வாசல் அப்படியே நிரம்பி வழியும் அப்படியே ரெண்டாவது நோன்புக்கு பார்த்தால் அதே சஃப் கொஞ்சம் குறையும் மூன்றுக்கு பார்த்தால் இன்னும் கொஞ்சம் குறையும் நாலுக்கு பார்த்தால் ஐந்துக்கு பார்த்தால் அப்படியே குறைந்து கொண்டு பள்ளி வாசலில் சுபக தொழுகைக்கு ரமதான் அல்லாத காலங்களில் எப்படி மக்கள் வருவார்களோ அதே விட குறைவான தொகை சில பள்ளிவாசலிலே ரமதானுடைய பஜர் தொழுகைக்கு வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே கியாமுல்லும் அதே நிலைமை தான் இப்படி இந்த ரமதான் சிறப்பான முறையில் கழிய வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த ரெண்டு நிலைமைகளும் இல்லாமல் எப்படி இந்த ரமதானை சிறப்பான முறையில் கழிக்க நாங்கள் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த உரையில் என்னால் முடிந்த அளவு நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த இருக்கிறேன் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே ரமலான் சம்பந்தமாக சில சிறப்புகளை நாங்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பதினொரு மாத காலம் நாங்கள் இந்த உலகத்திலே சாராளமாக உழைக்கிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் கஷ்டப்படுகிறோம் வேர்வை சிந்துகிறோம் ஆனால் ரமலானை பொறுத்த வரைக்கும் சலபுகள் ரமலானை சொல்லுவார்கள் வணக்க வழிபாட்டுக்கான ஒரு பருவ காலம் என்று சொல்லுவார்கள் எப்படி இந்த உலகத்தில் வியாபாரத்துக்கென்று பருவ காலங்கள் இருக்கிறதோ விவசாயத்துக்கென்று பருவ காலங்கள் இருக்கிறதோ ஏனைய கல்விக்கென்று பருவ காலங்கள் இருக்கிறதோ இது போல வணக்க வழிபாட்டுக்கான சிறந்த காலமாக ரமலானிய மாதங்கள் இருக்கிறது அந்த ரமலான் மாதத்தையாவது ஒரு முஸ்லீம் சரியான முறையில் பயன்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் அவனை விட ஒரு துர்பாக்கிய சாலி வேறு யாரும் இருக்க முடியாது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நலடியார்களே இந்த ரமலானிய நோன்பு சம்பந்தமாக அல்லாஹு தாலா திருமறை குருஹானில் சூரா பக்ராவில் சொல்கிற பொழுது ஏன் ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே என்று அல்லா விழிக்கிறான் விழித்து குத்திப அலிக்கும் சியாமுக்கமா குத்திபால் அல்லதீன கபுலிக்கும் இந்த நோன்பு உங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த சமுதாயத்துக்கு எப்படி கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது போலதான் உங்கள் மீதும் பரலாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லா சொல்கிறான் எனவே இந்த நோன்பு நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்த சமுதாயத்துக்கும் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட இந்த நோன்பு உங்களுக்கும் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லா சொல்லிவிட்டு அதனுடைய ரிசல்ட்டை பெருபேட்டை எல்லாம் சொல்கிறான் நோன்பினுடைய நோக்கத்தை எல்லாம் சொல்கிறான் தத்தகூன் நீங்கள் இறையச்சமுடைய மக்களாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் நோன்பினுடைய இலக்காக இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே நோன்பு ஒரு முஸ்லீமை இறையச்சமுடைய முஸ்லீமாக மாற்ற வேண்டும் என்பது ரமலானின் இலக்காக இருக்கிறது அப்படியாக இருந்தால் இந்த இடத்துல ஒரு முப்பது வயதையுடைய ஒரு இளைஞன் இருந்தால் அவர் பத்து வயதில் நோன்பு பிடிக்க ஆரம்பித்திருந்தால் இருபது ஆண்டுகள் நோன்பு பிடித்திருக்கிறார் நானோ அல்லது நீங்களோ வைத்துக் கொள்வோம் ஐம்பது வயதில் ஒரு இருந்தால் 
அவர் பத்து வயதில் நோன்பு பிடிக்க ஆரம்பித்திருந்தால் அவர் நாற்பது ஆண்டுகள் நோன்பு பிடித்திருக்கிறார் ஆனால் அல்லா நோன்பினுடைய இலக்கு இறையச்சம் என்கிறான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இறையச்சம் இன்னும் வரவில்லை என்று சொன்னால் ரமலானிய மாதத்தை சரியான முறையில் நானும் நீங்களும் கழிக்கவில்லை என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது ரமலான் முழுக்க ஜமாத்தோடு தொழுகிறோம் ரமலானில் ஒரு நாள் கூட சுபகை ஜமாத்தோடு விட்டதில்லை ஆனால் சௌவாலுடைய தலைப்புறையில் பள்ளிக்கு என்னால் போக முடியவில்லை என்று சொன்னால் ரமலானை சரியான முறையில் நான் பயன்படுத்தவில்லை கடந்த ரமலானில் இரவு தொழுகை தொழுத ஞாபகம் இருக்கிறது இந்த ரமலான் வந்தால் கட்டாயம் தொல வேண்டும் என்று என்னுடைய உள்ளம் சொல்லுமாக இருந்தால் ஏனைய காலங்களில் இளவு தொழுகையை சரியான முறையில் நான் தொழாமல் இருந்து விடுவேனாக இருந்தால் தகஜ தொழுத ஞாபகம் எனக்கு இல்லை என்றால் நிச்சயமாக ரமலான் நல்ல பக்குவமான முறையில் நமக்கு கழியவில்லை என்பது அதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது ரமலானில் நான் நாவை பேணீர் வாழ்ந்தேன் ஆனால் ரமலானுக்கு பிறகு அதே மாதிரி வியாபாரத்தில் போய் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டேன் ரமலானில் நான் சொன்ன செய்த மோசமான நடவடிக்கைகள் எல்லாம் தடைபட்டிருந்தது ஆனால் ரமலானுக்கு பிறகு என்னால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை தொடர்ந்தும் அந்த பாவங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்றால் ரமலான் எனக்கு உண்மையான பாடத்தை வழங்கவில்லை அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் எனவே தான் கடந்து போன ரமலான்கள் போக இந்த ரமலானாவது இனிய ரமலானாக நமக்கு மாற வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த ரமலான் இறையச்சத்தை நமக்கு சரியான முறையில் போதிக்கிற ஒரு ரமலானாக ஆக வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த ரமலானை சிறப்பான முறையில் எவ்வாறு கழிக்க வேண்டும் என்று அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொன்னார்களோ எவ்வாறு கழிக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் நமக்கு போதித்திருக்கிறதோ அந்த அடிப்படையில் இந்த ரமலானை கழிப்பதற்கு நானும் நீங்களும் முயற்சிக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே குறிப்பாக ரமலான் மாத நோன்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார்கள் இந்த ரமலானிய நோன்பு இருக்கிறத இது ரமலானுக்கு முன்னால் செய்த நம்முடைய தவறுகளுக்கான பிராயச்சித்தமாக இருக்கிறது நபிகளார் தெளிவாக சொன்னார்கள் அசலவாத்துல் ஹம்ஸ் ஐவேளை தொழுகை இருக்கிறது அது வல் ஜும்மா தொழில் அல் ஜும்மா தி ஒரு ஜும்மாவுக்கும் இன்னொரு ஜும்மாவுக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதி ரமலான் இலா ரமலான் ஒரு ரமலானுக்கும் இன்னொரு ரமலானுக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதி முகஃபிராத்துன் லிமா பைன அவைகள் இரண்டுக்கும் மத்தியில் உள்ள காலங்களுக்கான பரிகாரமாக இருக்கிறது இதை துணிபல் கபாயிர் பெரிய பாவங்களை தவிர்ந்து வாழ்கிற பொழுது கடந்த ரமலானில் நான் நோன்பு நோட்டிருக்கிறேன் கடந்த ரமலானில் அல் குருவானை ஓதிருக்கிறேன் கடந்த ரமலானில் கியாமுல்லையில் தொழுதிருக்கிறேன் கடந்த ரமலானில் சதுக்காக்களை செய்திருக்கிறேன் கடந்த ரமலானில் சுண்ணாவை என்னால் முடிந்த அளவு நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறேன் என்றால் இந்த ரமலானில் இவைகளை நான் செய்கிற பொழுது இந்த ரெண்டு ரமலானுக்கும் இடைப்பட்ட காலங்களில் நான் செய்யக்கூடிய சிறிய சிறிய தவறுகளை எல்லாம் அல்லா மன்னிக்கிறான் இது அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன செய்தி சகோதரர்களே அப்படியாக இருந்தால் சென்ற ரமலானிலும் நாங்கள் நல்ல முறையில் நோன் பிடித்திருக்க வேண்டும் இந்த ரமலானிலும் இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிற அந்த உண்மையான நோன்பாளியாக நாம் எல்லோரும் மாற வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே இந்த நோன்பு சம்பந்தமாக அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன சிறப்புகள் நிறைய இருக்கிறது எல்லா சிறப்புகளையும் சொல்வது இந்த தலைப்பினுடைய நோக்கம் அல்ல மாற்றமாக சில சிறப்புகளை மாத்திரம் சொல்லி ரமலானை எவ்வாறு கழிக்கலாம் என்கிற அந்த செய்திகளை நான் உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அல்லாவின் நிலடியார்களே அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அல்லா சொல்கிறானாம் குல் அமலிபுன் ஆதம் லகு இல்ல சியாம ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்பாடுகளும் அவனுக்கே உரியது அவனுக்கே உரியது நோன்பை தவிர ஒசியாமுலி நோன்பு எனக்கு உரியது அதுக்கு நான் தான் கூலி கொடுக்கிறேன் உலகத்தில் ஒரு முஸ்லீம் செய்கிற எல்லா வணக்கமும் அல்லாவுக்கு தான் செய்கிறோம் அதில் சந்தேகம் இல்லை அல்லா தான் எனக்கு கூலியை தருகிறான் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் நோன்பு சம்பந்தமாக அல்லா சொல்கிற பொழுது எல்லா அமல்களும் மனிதனுக்கே உரியது நோன்பை தவிர நோன்பு எனக்கு உரியது என்கிறான் அதுக்கு நானே கூலி கொடுக்கிறேன் என்று அல்லா சொல்கிறானாம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் 
ஜுன்னதுன் நோன்பு ஒரு கேடயம் என்று சொல்கிறார்கள் கேடயம் என்றால் என்ன தெரியுமா நாம் நோன்பு பிடித்திருக்கிற பொழுது நாங்கள் பாவம் செய்யாமல் அந்த நோன்பு நம்மை தடுக்க வேண்டும் நிறைய பேர் நோன்பு பிடிச்சிருப்பார்கள் ஆனால் வெறுமனே பசித்திருப்பார்கள் தாகித்திருப்பார்கள் ஆனால் நோன்பில் ஒரு முஸ்லீம் செய்யக்கூடாத விஷயங்களை எல்லாம் செய்வார்கள் எதை நோன்பில் ஒரு முஸ்லீம் செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யாமல் அப்படியே புறக்கணிக்கிற முஸ்லீம்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த செய்திகள் என்னங்கிறத இன்ஷா அல்லா பின்னால் சொல்றேன் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அசியாமு ஜுன்னா நோன்பு என்பது ஒரு முஸ்லீமை பாவத்தை விட்டு தடுக்கிற ஒரு கேடயம் என்றார்கள் அப்ப அந்த நோன்பு நமக்கு கேடயமாக இருக்க வேண்டும் பாவம் செய்ய நினைக்கிற பொழுது என்னை யாரும் பார்க்கல நான் தனியே இருக்கிறேன் ரூம்ல என்றாலும் இந்த நோன்பு என்கிற கேடயம் என்னை பாவத்தை விட்டு பாதுகாக்கிறதா என்கிற செய்தியை நாங்கள் கட்டாயம் உணர வேண்டும் சோர்களே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாவின் நிலடியார்களே ரசூலுல்லாய சொல்லிட்டு சொல்றாங்க வைதா கான யௌமி சௌமி அஹதுக்கும் அதாவது உங்கள் ஒரு ஒரு ஆள் நோன்பு பிடித்து கொண்டிருந்தால் அவர் மோசமான அருவருக்கத்தக்க இஸ்லாம் தடுத்த காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடாது மோசமான பாவங்களை செய்துவிடக்கூடாது இஸ்லாம் தடுத்த தவறுகளை அவர் நோன்போடு செய்யக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு ரசூருந்த அழகான ஒரு வரையறை சொல்றாங்க என்ன வரையறை தெரியுமா இஸ்லாத்தில் வந்து ஒரு ஆள் நமக்கு அடித்தால் அடித்த அளவுக்கு அடிக்கலாம் சண்டைக்கு வந்தால் நம்முடைய உயிரை பாதுகாப்பதற்கு சொத்தை பாதுகாப்பதற்கு மானத்தை பாதுகாப்பதற்கு அவரோடு போராடலாம் இஸ்லாம் சொல்கிற சட்டம் ஆனால் ரசூலுல்லா நோம்பில் மட்டும் சொல்கிறாங்க இன் சாப்பகு அதுன் அவ் காத்தலகு உங்களே ஒருவர் ஏசுகிறார் அல்லது கொலை செய்ய சண்டைக்கு வருகிறார் அப்படி வந்தால் கூட பல்யக்குள் இன்னி சாயிமுன் நீங்கள் அப்போ சண்டைக்கு போகாதீங்க அப்போ அத்துமிராதீர்கள் அப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா பல்யக்குள் இன்னி சாயிமுன் அந்த நேரத்தில் நான் நோன்பாளி என்று சொல்லுங்கள் கண்ணியத்துக்குரிய சகோர்களே இது வந்து நோன்பினுடைய மகத்துவத்தை அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நோம்பாளி எல்லா விதமான வார்த்தைகளையும் தன்னுடைய நாவினால் பேசக்கூடாது உச்சரிக்கக்கூடாது என்பதை இந்த ஹதீஸ் நமக்கு சொல்கிறதா இல்லையா இதை சொல்லிட்டு ரசூருல்லா இஸ்லாம் சொல்கிறாங்க வல்லதி நப்சி பியதிகி என்னுடைய உயிர் எந்த இறைவன் கைவசம் இருக்கிறதோ அந்த ரப்பின் மீது ஆணையாக லஹலூஃபு ஃபமிஸ்ஸாஹிமி அத்தியபு இந்த அல்லாஹிம் இன் ரீஹில் மிஸ்க் நோன்பாளிட வாயிலிருந்து வருகிற துர்வாசம் இருக்கிறதே அது அல்லாவிடத்தில் கஸ்தூரியை விட சிறப்பானது இது சாதாரணமாக ஒரு நோன்பாளிக்கல்ல காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் பசியோடு இருந்தால் அந்த வயிற்றுல உள்ள குடல்கள் அப்படியே காய்ந்து போகும் அது வறண்டு போகும் அப்படி போக கொள்ள வந்து அவர் குடல் வழியாக அப்படியே ஒரு வகையான காற்று வழியாக கொள்ள நம்மட வாயிலிருந்து ஒரு வகையான வாசம் வரும் இது வந்து சயின்டிபிக்கலாக கூட இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த நம்மட நோன்பாளிட வாயிலிருந்து வரக்கூடிய துர்வாடு இருக்கிறது அதை ரசூலுல்லா சொல்கிறாங்க அத்தியபு இந்த அல்லாஹிமின் ரீஹில் மிஸ்க் அல்லாவிடத்தில் இது வந்து கஸ்தூரியை விட சிறப்பானது என்று சொல்லக்கூடிய செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்படி சொல்லிவிட்டு சொல்கிறாங்க லிஸ்ஸா இமி ஃபர்ஹத்தான் நோன்பாளிக்கு ரெண்டு அளப்பரிய சந்தோஷங்கள் இருக்கிறது அதில் எஃப்ரஹூமா அது ரெண்டு என்ன தெரியுமா ஒன்று வந்து இந்த இஃப்தாரிகி அவன் வந்து நோம்பை பிடிச்சிட்டு காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் பசியோடு இருக்கிறான் இருந்து போட்டு நோம்பு திறக்கிற வேளையில் அவன் ஒரு வகையான சந்தோஷத்தை பெறுகிறான் ஒரு அலாதியான சந்தோஷம் கிடைக்கிறது ரெண்டாவது வைந்த லெகா இரப்பி நாளை மறுமை நாளில் அல்லாஹுவை சந்திக்கிற பொழுது இந்த அடியானுக்கு என்று அல்லாஹ் தயாரித்திருக்கிற அந்த உன்னதமான இன்பங்களை சுவர்க்கத்தில் அவன் பார்க்கிற பொழுது அவனுக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா ஒலைவு செல்லாம் ஒரு சொல்கிறார்கள் கண்ணியத்துக்குரிய இஸ்லாமிய சகோரில் அல்லாவை நிலடியார்களே இதை சொல்லிவிட்டு ரசூலுல்லா சொல்றாங்க குள் அமலிபு நாதம் யுதாஃப் ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய எல்லா அமல்களும் இரட்டிப்பாக நன்மை வழங்கப்படுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு அல் ஹசனத்து 
பி அசரி அம்சாலிஹா சாதாரணமான இரட்டிப்பல்ல ஒன்றுக்கு பத்து என்று சொல்லி இலா சபு அமியாத்தில் அஃபின் பத்திலிருந்து எழுநூறு வரைக்கும் அவனுக்கு நன்மைகள் வழங்கப்படுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு ரசூருல்லா சொல்கிறாங்க காலல்லா ஹுவஜல் அல்லா சொல்கிறானாம் ரசூருல்லா என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு இரட்டிப்பு நன்மை அது இரட்டிப்பு எப்படி தெரியுமா ஒன்றிலிருந்து பத்து பத்திலிருந்து எழுநூறு என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறானாம் இல்ல சௌம நோன்பை தவிர ஃபைன்னூலி அது எனக்குரியது அதுக்கு நான் தான் கூலி கொடுப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு அதுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா மனிதனுக்கு ஒரு ஒரு வகையான ஆசை இருக்கிறது இன்பம் இருக்கிறது பசி இருக்கிறது தாகம் இருக்கிறது இதெல்லாம் அறிந்த ரபுல் ஆலமையின் அல்ல என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் எத்துருக்கு தாமகு வசராபகு வசகுவத்தகுமின் அஜலி என்னுடைய அடியா நினைக்காக அவன் ஒவ்வொரு நாளும் இன்பமாக குடிக்கிற பானங்களை எல்லாம் இழக்கிறான் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுகிற உணவுகளை எல்லாம் இழக்கிறான் என்னுடைய அடியான் தன்னுடைய மனைவியோடு இரா காலங்களில் இன்பம் அனுபவிக்கிற பகல் காலங்களில் அனுபவிக்கிற இன்பங்களை எல்லாம் அவன் அப்படி எனக்காக பகல் காலங்களில் அப்படி அதைகளை தடுத்துக் கொள்கிறான் அது எனக்காக அவன் செய்கிற பொழுது அந்த அடியானுக்கு நான் அள்ளி கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அல்லாஹுத்தால் இந்த நோன்பினுடைய மகத்துவத்தை சொல்கிறான் அல்லாவுடைய தூதரும் இதை சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே இந்த ரமலானை சரியான முறையில் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த நியாமத்துக்கு அல்லாவிடத்தில் கூழ் கேள்வி இருக்கிறது நிறைய பேர் ரமலான் மாதத்தை அடைந்து ரமலானில் இவ்வாதம் செய்யாமல் வணக்கம் புரியாமல் இருந்துவிட்டு இருபத்தி ஒன்பது நாட்களையும் கழித்து விட்டு தான் யோசிக்கிறார்கள் என்ன தெரியுமா இந்த ரமலான் அப்படியே நாசமாக போச்சு இது ஒன்றுமே இபாதத் செய்யல ஒன்று ஒழுங்க வணங்கவில்லை கியாமுல்லேலுக்கும் போக கிடைக்கல பகலில் தொலை கிடைக்கவும் இல்லை ஜமாத்தோட சில வேலை நோம்பக்கோட தொழிலுக்காக வேறு வேறு இந்த உலகத்தினுடைய தேவைகளுக்காக நான் விட்டு தொலைத்து விட்டேனே அடுத்த ரமலான் வரைக்கும் என்னால் உயிரோடு இருக்க முடியுமா என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது இந்த ரமலான் அல்லா நமக்கு செய்த மிகப்பெரிய அருள் நம்மட பாவங்களை அழித்து நம்மை மனித புனிதர்களாக தூய்மையான மக்களாக மாற்றுவதற்கான அல்லா செய்திருக்கிற மிகப்பெரிய நியாமத் இந்த நியாமத் புறக்கணிக்கப்படுமாக இருந்தால் அடுத்த ரமலான் வரைக்கும் நானும் நீங்களும் உயிரோடு வாழ்வோம் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது கடந்த ரமலானில் நம்மோடு நோன் பிடித்தவர்கள் நம்மோடு வாழ்கிறார்களா கடந்த பெருநாளில் நம்மோடு புத்தாடி அணிந்தவர்கள் நம்மோடு மைதானத்தில் வந்து தொழுதவர்கள் இந்த ரமலானில் வாழ்கிறார்களா ரமலானை அடைய இருக்கிறார்களா இல்லையே கபர்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நிலைமை நமக்கு வந்தால் நாம் தூய்மையான மனிதர்களாக நம்முடைய ரப்பை சந்திக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த ரமல்லா நமக்கு கிடைத்திருக்கிற ஓர் அரிய வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு நழுவ விடப்பட கூடாது இது வெறுமனை உங்களுக்கு மாத்திரம் சொல்கிற விஷயம் அல்ல நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பம் எல்லோரும் சேர்ந்து அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி ரமலானை கழித்தார்கள் என்கிற விஷயத்தை வாசிக்க வேண்டியிருக்கிறது படிக்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய குடும்பத்தை ரமலானில் மிக கச்சிதமான முறையில் காய் நகர்த்தி கொண்டு சென்று சுவனத்தை நோக்கி அழைத்து செல்ல வேண்டிய பாரிய பொறுப்பு நம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்கள் அல்லாவின் நிலடியார்களே அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் மிம்பரில் ஏறுகிறார்கள் ஏறி ஆமீன் 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 என்கிறார்கள் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே திடீரென மிம்பரில் ஏறி ஆமீன் 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 என்கிறீர்களே என்ன காரணம் என்று கேட்கிறார்கள் ரசூருல்லா சொன்னார்கள் அத்தானி இன்ன ஜிபிரீல் அத்தானி ஜிபிரீல் என்னட்ட வந்தாரு வந்து பக்கால சொன்னார் மன் அதுரக ரமலான் யார் ரமலானை அடைந்து அந்த ரமலானில் அல்லாவிடத்தில் இஸ்திகார் செய்து பாவ மன்னிப்பு கேட்டு தன்னுடைய பாவங்களை அழித்து கொள்ளவில்லையோ அவன் அழிந்து நாசமாகட்டும் 
என்று ஜிபிரியில் சொன்னதை நான் கேட்டேன் என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இந்த ஹதீஸ் சம்பந்தமாக உலமாக்களுக்கு மத்தியில் கருத்து முரண்பாடு இருக்கிறது இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீஸை சஹி என்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் சில அறிஞர்கள் ஹசன் என்கிறார்கள் இது போன்ற சில விஷயங்கள் இருக்கிறது ஆனால் லைஃப் என்று சொல்லி ஒல்லாஹு அலம் எந்த அறிஞர்களும் சொல்லவில்லை ஆனாலும் கூட இந்த செய்தி சொல்கிற விஷயம் என்ன தெரியுமா சகோர்களே ரமலானை அடைந்த ஒரு முஸ்லீம் ரமலானை கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் ரமலானை கட்டாயம் தன்னுடைய பாவங்களை அழித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு சாதனமாக ஊடகமாக அவர் பயன்படுத்தவில்லை என்றால் நிச்சயமாக அவரை போன்ற ஒரு துருப்பாக்கியசாலி வேறு யாரும் அல்ல அன்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே ரமலான் மாதத்தில் ஒரு முஸ்லீம் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா எல்லாரும் நோன் பிடித்திருப்பார்கள் ஆனால் நோம்பை பிடிச்சுக்கிட்டு மோசமான அருவறுக்கத்தக்க காரியங்களை செய்கிற அதை தூண்டுகின்ற மனிதர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ரசூருல்லாய் செல்லா சொன்னார்கள் மல்ல மெதா கவுல சூரி வல் அமலுபிகி யார் பொய் பேசுவதை விடவில்லையோ யார் பொய்யான காரியங்களில் ஈடுபடுவதை விட்டுவிடவில்லையோ அவர் வெறுமனை பசித்திருந்ததில் தாகித்திருந்ததில் அல்லாவுக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது ஆரம்ப காலங்களில் பார்த்தால் பள்ளிவாசலில் வந்து இருந்து கொண்டு ஊர்பலாய் பேசுவார்கள் வீடுகளில் பெண்கள் கூட்டமாக அமர்ந்து கொண்டு ஒரு பெ ஒரு பெண்ணை பற்றி பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அல்லது குடும்பத்தில் யாரையாவது பிடிக்கவில்லையா எல்லோரும் சேர்ந்து கதைத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா ரமலா என்ற பகல் காலத்தில் வேலை இல்லை பெண்களுக்கு ஏன் தெரியுமா வேலை இல்லை காலையில் எழும்புனா பாடசாலைக்கு பிள்ளை அனுப்பினது முதற்கொண்டு வேலைக்கு தன்னுடைய மாப்பிள்ளை அனுப்புவது கொண்டு பகலைக்கு சாப்பாடு தயாரிப்பது சொ கொண்டு இரவைக்கு சாப்பாடு என்று சொல்லி பின்னார தேத்தணி என்று சொல்லி நிறைய வேலைகள் ஆனால் ரமலான் நோன்பு காலங்களில் பகலில் சாப்பாடு சமைக்க வேண்டிய வேலை இல்லை பின்னால் தேத்தடிக்குரிய வேலை இல்லை காலை சாப்பாட்டுக்குரிய வேலை இல்லை அதனால் நோன்பாளிகள் என்று சொல்லிக்கொண்டு எல்லா விதமான புறம் பேசுகிற கோல் சொல்கிற இஸ்லாம் தடுத்த பேச்சுகளை பேசுகிற பெண்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதுபோல நோன்பு பிடிச்சு கொண்டு சில ஆக்கள் வேலைக்கு போக மாட்டான் லீவ் எடுப்பாங்க நோம்பில் அது தவறில்ல வணக்கத்துக்காக லீவ் ஓட்டு ரமலானை பாதத்தில் கழிக்க வேண்டும் என்று இருப்பது தவறல்ல ஆனால் அப்படி இருந்து கொண்டு வெற்றி பேச்சுகளை பேசுகிற வீணான கதைகளை கதைக்கிற மனிதர்களை பார்க்கிறோம் ரமலானை நல்ல முறையில் கழிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் பொய் பேசுவது மோசமான காரிய கதைகள் பேசுவது அருவறுக்கத்தக்க வார்த்தைகள் பேசுவது கட்டாயம் தடை செய்யப்பட வேண்டும் இதில் இப்போ ஒரு டிசைனாக மாறிக்குது என்ன தெரியுமா யாருக்கும் இப்போ எல்லாம் பிஸியாக்கள் யாருமே குடும்பத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாரெல்லாம் சேர்ந்து அல்லது பெண்கள்லாம் ஒரு வீட்டில் சேர்ந்து பேசுகிற சிஸ்டம் இப்போ இல்லை ஏன் இல்லைன்றால் இந்த ஃபேஸ்புக் வந்துக்கு பிறகு வாட்ஸ்அப் வந்துக்கு பிறகு வைபர் வந்துக்கு பிறகு இந்த மாதிரியான தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு பின்னால் யாரும் கூட்டமாக இருந்து பேசுறது ஆனால் ஒரு முஸ்லீமுடைய மானத்தை ஃபேஸ்புக்கில் அப்படியே அரங்கேற்றுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு முஸ்லீமுடைய மரியாதையை அப்படியே வாட்ஸ்அப்பில் கொடிகட்டி பறக்க செய்கிற நிலைமைகளை முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் பேரால் செய்வதை பார்க்கிறோம் இது நடக்குதா இல்லையா இது நடக்குது ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்க யாராவது ஒரு விஷயத்தை லேசாக நல்ல விஷயம் ஒன்று சொன்னால் அல்லது நல்ல விஷயம் ஒன்று நினச்சி சொன்னால் கூட ஒருத்தரை பற்றி பேசுகிறீங்கப்பா இது சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஃபேஸ்புக்கில் வந்தால் அது அபாண்டம் என்று தெரிகிறது ஷேர் பண்ணுவார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த நிலைமை கட்டாயம் ரமதானில் இல்லாமல் போக வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல ரமதான் மாதத்தில் பொய் பேசுவது ஹராம் ஏனைய மாதத்திலும் ஹராம் தான் ரமதானில் ரசூலுல்லா தெளிவாக சொல்கிறாங்க யார் பொய்ய விடலையோ யார் மோசமான விவகாரங்களில் ஈடுபடுவதை விடவில்லையோ அவர் வெறுமனே பசித்திருக்கிறார் வெறுமனே தாகித்திருக்கிறார் நன்மை இல்லை அப்போ நன்மை வேணும் என்று சொன்னால் அவர் என்ன செய்யணும் அவர் நோம்பு பிடிச்சிக்கிட்டு 
இந்த மாதிரி அசிங்கமான கதைகள் பேச்சுகள் அவர்கிட்ட இருக்கப்படாது இது முதலாவது ரமதானை எப்படி கழிக்க வேண்டும் என்பதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகோர்களே இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கண்டா ரசூருல்லா நிறைய வார்த்தைகளை சொல்கிறாங்க சண்டைக்கு வந்தா கூட ஏசுனா கூட நோன்பாளின்னு சொல்லிடுங்க கெட்ட வார்த்தைகள் மோசமான அசிங்கமான வார்த்தைகள் பேசாதீங்க என்று அடுத்த ஹதீஸ்ல சொல்றாங்க இப்படி பார்க்கிற பொழுது இன்றைக்கு நிறைய பேரை பார்த்தால் இந்த பாடசாலை மாணவர்கள் சின்ன பிள்ளை இருக்கிறாங்களே அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் நோன்பு வந்தா வீட்டில் வாப்பாட்டில் இல்லை டிம்மாட்டன்னு வேங்க கேட்பாங்க தெரியுமா நோன்பு வருது டைம் பாஸுக்கு ஏதாவது கரம் போட்டு வாங்கி தர முடியுமா டாம் போட் வாங்கி டாம் அட்டை வாங்கி தர முடியுமா போட் வாங்கி தர முடியுமா அல்லது வேறு ஏதாவது அந்த விளையாட்டு பொருட்களை வாங்கி கேட்டு இதை வந்து டைம் பாஸுக்கு பெற்றோர்கள் வாங்கி கொடுப்பார்கள் டைம் பாஸுக்கு இதைத்தானே நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் குருவானை நாங்கள் அந்த நோன்ப நோன்பு காலத்தில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சரியாக ஓதி கொடுக்கிற பெற்றோர்களாக நாங்கள் மாறக்கூடாதா சுண்ணாவுக்கு அந்த பிள்ளை கட்டுப்படுகிற பிள்ளையாக அந்த பிள்ளையை ரமதானில் நானும் நீங்களும் உருவாக்க கூடாதா எத்தனையோ பெரியவர்களுக்கு அறுபது வயதை தாண்டி இருக்கிறது இன்னும் குருவானோத தெரியவில்லை இந்த ரமதான் குருவானை சரியான முறையில் ஓத பழக்குகின்ற ரமதானாக இந்த ரமதானை நானும் நீங்களும் மாற்றக்கூடாதா அப்படி ஓத தெரியாம தொழுகையில பரதான தொழுகையில ஐங்கால தொழுகையில தக்பீரில் இருந்து சலாம் வரைக்கும் ஓதுகிற துவாக்கள் அவுராதுகள் திக்கிரிகள் சூறாக்கள் தெரியாமல் பல ஆண்டுகள் தொழுத பெற்றோர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பெரியோர்களை பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கு இந்த ரமலான் அந்த தொழுகையினுடைய பயிற்சியை சரியான முறையில் வழங்க தவறுகிற ரமலானாக இந்த ரமலானும் இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நானும் நீங்களும் துரதிருஷ்டசாலிகள் என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது அன்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே ரமலானை எப்படி கழிப்பதென்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய செய்திகள் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு ரமலான மக்கள் கழிக்கிற விதம் வித்தியாசமானது ரமலானில் காலையில் சுபக தொழுதுட்டு வந்தால் கொஞ்ச நேரம் தூங்குவாங்க சில ஆக்களை பார்த்தால் லொஹர் வரைக்கும் லொஹருக்கு பாங்கு சொன்னது கூட தெரியாது அசறு வரைக்கும் தூங்குகிற சகோர்கள் இருக்கிறார்கள் நோன்பு பிடிச்சி என்ன பிரயோசனம் அந்த நோன்பு எந்த விதமான இரேச்சத்தை முறைக்கு வழங்கவில்லையே சிலர்களை பார்த்தால் நோன்பு பிடிச்ச மண்ட பேரில் லோகரும் இல்லை அசரும் இல்லை மகரிபுக்கு பார்த்தால் இஃப்தார் அதுவும் இல்லை இஷாவுக்கு போனா கியாமுல்லைகளுக்கு தராவிக்கு பிடிச்சிருவாங்களே அதுவும் இல்லை என்று பல நோன்பு காலங்கள் அப்படியே வீணா போன நிறைய சகோர்களை பார்க்கிறோம் இந்த ரமலான் அப்படியான ரமதானாக எனக்கும் உங்களுக்கும் மாறிவிடக்கூடாது இன்னும் சிலரை பார்த்தால் ரமதானுடைய பகல் காலங்களில் குறிப்பாக தாய்மார்கள் சகோதரிகள் கட்டாயம் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ரமதானுடைய பகல் காலங்களில் கடுமையாக போர் அடிக்குது நேரம் போக மாட்டேங்குது இருந்திருந்து பார்த்தோம் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை லேசா கொஞ்சம் ரமதானுக்கு முன்னால பார்த்த நாடகத்தை சினிமாவை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் என்று போய் அதையே அப்படியே நோன்பு முழுக்க பார்த்து நோன்பை பால் படுத்துகிற தாய்மார்களாக சகோதரிகளாக நம்முடைய தாய்மார்கள் சகோதரிகள் இருப்பார்களாக இருந்தால் அதற்கு நானும் நீங்களும் கட்டாயம் பதில் சொல்ல வேண்டும் சகோதரிகளே அந்த நிலைமை நம்முடைய ஊரில் உள்ள ஏகத்துவம் பேசுகிற பெண்மணிகளுக்கு வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் நானும் நீங்களும் மிக தெளிவாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் செய்தான் தூண்டுவான் செய்தான் தூண்டுவான் அல்லாஹ் கூட சொல்கிறான் இன்ன செய்தான் அளக்கும் அதுவன் பத்தகிதுஹு அதுவா செய்தான் உங்களோட விரோதி அவனை விரோதியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னமா எதுவும் இஸ்பகு லிய கூணும் இன்ன சாபிஸ் சயீர் அவன் தன்னுடைய கூட்டாளிகளை எங்கு தெரியுமா அழைக்கிறான் எப்படியாவது நரகத்துக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கலாமா என்று தான் பார்த்து அழைக்கிறான் சொர்க்கத்துக்குள்ள நம்ம போறது அவனுக்கு பிடிக்காது எனவே தூண்டி கொண்டே இருப்பான் நாங்கள் கட்டுப்பட்டு விடக்கூடாது அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய உறவுகள் அல்லாத நிலடியார்களே ரமலானை எவ்வாறு கழிக்க வேண்டும் என்கிற இந்த தலைப்பில் ரமலானில் கட்டாயமாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஃபருதான தொழுகைகள் ஒருபோதும் வீணாகிவிடக்கூடாது 
நோன்பு என கலைப்பா இருக்குது டயர்டா இருக்குது நடக்க முடியாது எழும்ப முடியாது என்று சொல்லி தூங்கி தூங்கி நோன்பை கழிக்கிற சகோர்கள் கட்டாயம் தெளிவாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் ரமலானில் ஒவ்வொரு நாளும் நான் சொல்கிறேன் மனசுல வச்சு கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு நாளும் ரமலானில் நீங்கள் கட் கட்டாயமான சுண்ணத்துகள் என்று சொல்லி பன்னிரண்டு ரகா சுண்ணத்தை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தொழுதுவாருங்கள் ரசூல்லா சொன்னார்கள் யார் ஒரு நாளைக்கு பன்னிரண்டு ரகாத்துகள் சுண்ண தொழுதார்களோ அவர்களுக்கு சுவர்க்கத்தில் ஒரு மாளிகை கட்டப்படுகிறது உலகத்தில் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் உழைக்கிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் வியர்வு சிந்துக்கிறோம் கஷ்டப்படுறோம் ஆனால் முடியல இந்த நாட்டில் உழைக்க முடியாது வீடு கட்ட முடியாது என்றால் எங்கே போகிறீங்க வெளிநாட்டுக்கு போய் மனைவிய பிரிந்து பிள்ளைகளை பிரிந்து குடும்பத்தை பிரிந்து வீடு ஒன்று கட்டுறீங்க தானே இது உலகத்தில் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்று தானே கட்டுறீங்க அதை விட நீடூடி ஆழம் வாழ்கிற சுவர்க்கத்தில் உங்களுக்கு ஒரு மாளிகை வேண்டுமாக இருந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் பன்னிரண்டு காத்துகள் சுண்ண தொழுது வாருங்கள் என்று சூழ்தா சொன்னார்கள் அந்த பக்குவத்தை படிப்பிக்கின்ற ரமலானாக இந்த ரமலான் எனக்கும் உங்களுக்கும் மாறுமாக இருந்தால் அந்த படிப்பினை தர்பியத்தை கொண்டு ஏனே பதினொரு மாத காலங்களிலும் நான் இந்த பன்னிரண்டு காத்துகள் சுண்ணத்தையும் தொழுது சுவனம் செல்கிற மனிதனாக உருவாகவேனாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த ரமலான் கட்டாயம் நல்ல ரமலானாக நமக்கு மாறும் சகோர்களே அன்புக்குரி இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாவின் நல்லடியார்களே உண்மையில் இந்த ரமலானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரமலான் ஒரு சிறந்த ரமலான ரமலானாக நமக்கு மாற வேண்டுமாக இருந்தால் ரமலானில் எவ்வாறு நம்முடைய கடமைகள் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நோன்பை பொறுத்த வரைக்கும் நோன்பு என்பது பாவங்களுக்கான பரிகாரமாக இருக்கிறது ஒரு மனிதர் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி செல்லும் இடத்துல வந்து யார் ரசூலல்லா அல்லாவுடைய தூதரே ஹலக் தூ நான் அழிந்து நாசமாகி விட்டேன் அந்த ஆள் சொல்கிறார் வந்து யார் ரசூலல்லா நான் சஹாபி நான் அழிந்து நாசமாகி விட்டேன் யார் சூழல்லா ரசூலுல்லா கேட்டாங்க மா லக்க உனக்கு என்னப்பா நடந்துச்சு ஏன் அழிந்து விட்டாய் அந்த மனிதர் சொன்னார் அல்லாவுடைய தூதரே நான் வந்து நோம்புல பகல் காலத்தில் மனைவியோடு இல்லறத்தில் ஈடுபடுவது ஹராம் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் என்னை அறியாமல் ஈடுபட்டு விட்டேன் ரசூலுல்லா ரசூலுல்லா கேட்டாங்க ஹல் தஜிது ரக்கபத்தின் திக்குஹா உன்னிடத்தில் ஒரு அடிமை இருக்கிறதா அதை விடுதலை செய்வதற்கு இருக்கிறதா அந்த மனிதர் சொன்னார் யார் ரசூலுல்லா என்ட்ட இல்லை என்ற விடுதலை செய்யறதுக்கு அடிமை கிடையாது ரசூலுல்லா கேட்டாங்க அப்படியா ஹல் தஸ்தி அந்த தசூம சஹுரைனி முத்தாபி ஐனி அப்படியாக இருந்தால் உன்னால் வந்து ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து நோம் பிடிக்க முடியுமா ஏற்கனவே ஒரு மாதம் பிடிக்க இயலாமத்தான் பகல் காலத்தில் மனைவியோடு இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு விட்டார் ரசூலுல்லா கட்டார்கள் ரெண்டு மாதம் பிடிக்க முடியுமா எப்படி யார் சொல்லலாம் ஒரு மாசமே இந்த நிலம் என்றால் ரெண்டு மாதம் எப்படி யார் சொல்லலாம் அப்படி என்றால் ரசூலுல்லா கேட்டாங்க உனக்கு அறுபது ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பதற்கு ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்டாங்க அந்த ஆள் சொன்னார் யார சொல்லுல்லா என்னட்ட அதுவும் இல்லை யார சொல்லுல்லா அறுபது ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குற அளவுக்கான செல்வம் என்னிடத்தில் கிடையாது யார சொல்லுல்லா அப்பொழுது ரசூலுல்லா சொல்லலாம் சொன்னாங்க ஒரு பேரித்தம்பல கூடையை கொடுத்து இந்த பேரித்தம்பல கூடையை கொண்டு போய் நீ தர்மம் செய்து விடுன்னு சொன்னார்கள் அந்த மனிதர் சொன்னார் யார சொல்லுல்லா இந்த மதினாவிலே மா பயன லாபத்து ரெண்டு மலைகளுக்கு மத்தியில் உள்ள இந்த பகுதி முழுக்க தேடி பார்த்தால் என்னை விட வறுமை கோட்டுக்குள் நான் கொடுத்து வாங்குகிற அடிப்படையில் நான் தான் கஷ்டப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்னை விட அஃப்கரும் இன்னி ஏழ்மையாக வாழ்கிறவர் வேறு யாரும் இல்லை யார சூழல்லா நான் தான் இருக்கிறேன் யார சூழல்லா ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அப்படி என்றால் இந்த பேரித்தம்பல கூடையை கொண்டு போய் நீயும் உன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் பங்கு வைத்து சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்வார் சகோதரர்களே ரமலான் உண்மையில பாவங்களை மண் அழித்துக் கொள்வதற்கான மாதம்தான் ஆனால் ரமலானில் பாவத்தை செய்து கொண்டு தொடர்ந்தும் இருக்கிற சகோதரர்களை பார்க்கிறோம் அந்த மனிதர் ரசூலாட்ட வந்து யார சொல்லலா நான் செய்து விட்டேன் யார சொல்லலா பரிகாரம் இல்லையா என்று கேட்டார்கள் ரமலான் பாவங்களை அல்லாவிடத்தில் இறைஞ்சி மன்றாடி பாவ மன்னிப்பு கேட்கிற ஒரு மாதமாக ரமலான் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோர்களே உண்மையில் ரமலானை பொறுத்த வரைக்கும் ரமலானை சரியான முறையில் கழிக்கிற ஒரு முஸ்லீம் 
கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா ரமலான ரசூல்லா சொல்றாங்க மன்சாம ரமலான ஈமானன் வஹ்தி சாபன் யார் ரமலான ஈமானோடு அல்லாட்ட கூலி கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்ப்போடு நோன்பு பிடித்தால் அவருடைய முன் சென்ற பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் கண்ணியத்துக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே உண்மையில் இதை ரசூருல்லா இஸ்லாம் சொல்லிவிட்டு அடுத்த சீல் ரசூல் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க ஒமன் காம ரமலான ஈமானன் வஹ்தி சாபன் குஃபிர் அலகுமா தக்கத்தம் விந்தன் பி யார் ரமலான்ல ஈமானோடு நின்று வணங்குகிறார்களோ அவருடைய முன் சென்ற பாவங்களும் மன்னிக்கப்படுகிறது அப்ப ரமலான்ல பகல் காலங்களில் ஒரு முஸ்லீமுக்குள்ள கடமை எப்படி நோன் பிடிப்பதோ அதுபோல ரமலான்ல இரவு காலங்களில் ஒரு முஸ்லீமுக்குரிய கடமை அவர் இரவுல நின்று வணங்குவது என்று இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு ரமலானுடைய இரவு காலங்கள் நோன்பு பிடிச்சாக்கள் டயர்ட் என்று சொல்லி இரவு அப்படியே எந்த விதமான தொழுகையும் இல்லாமல் கழிக்கிற மக்களை நாங்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா தொழாமல் இரவை கழிக்கிற மக்களை பார்க்கிறோமா இல்லையா அல்லாவுடைய தூதர் அப்துல்லா இப்ன அம்ருமிட அப்ருமிட ஆசை அழைத்து யா அப்துல்லா லா தகுன் மிசில ஹாதல் ஃபுலான் இந்த மனிதர் மாதிரி நீ மாறி விடாதே யார் அவர் காண யக்கூம் இல்லையில் ஃபத்தரக்க கியாம் இல்லையில் அவர் இரவு முழுக்க விழிச்சு கொண்டிருப்பார் ஆனால் கியாம் இல்லையில் தொல மாட்டார் நம்மளும் பார்க்கலாம் ஊரில் பள்ளியில் ஜமாத்து நடக்கும் ஆனால் ரோட்டில் பேசி கொண்டிருப்பாங்க பள்ளியில் ஜமாத்து நடக்கும் கடைக்கு முன்னால் பேசி கொண்டிருப்பார்கள் பள்ளியில் ஜமாத்து நடக்கும் வீட்டில் ஒரு குடும்ப மசூரா நடக்கும் பார்க்குறோமா இல்லையா ரசூலுல்லா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இரவுல விழித்தும் தொலாமல் இருக்கிற மனிதர்களை போல அப்துல்லா இப்ன அம்ருபின ஆசை பார்த்து நீங்கள் மாறி விடாதீர்கள் என்று சொன்ன செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நெலடியார்களே அல்லாஹு தாலா திருமறை குருவான்ல சொல்கிறான் இன்னல் முத்தக்கீன நிச்சயமாக முத்தக்கீன்கள் இறைச்ச முடியவர்கள் சுவனத்திலும் நீரூற்றுகளிலும் இருப்பார்கள் தங்கள் ரப்பு இறைவன் கொடுத்தவற்றை அவர்கள் எடுத்துக் கொள்வார்கள் இன்னகும் காணு கபுல தாலிக்க முஹசினின் அவர்கள் இதற்கு முன்னால் நல்ல மனிதர்களாக வாழ்ந்தார்கள் எப்படி தெரியுமா நல்ல மனிதர்கள் என்பதற்கான அடையாளம் காணு கலீலம் மின அவர்கள் இரவினுடைய ஒரு சிறிய பகுதி மாத்திரம்தான் தூங்குவார்கள் அவர்கள் சகருடைய வேலையிலே விழித்த அல்லாவிடத்திலே இஸ்திஃபார் செய்வார்கள் என்று சொல்லி எல்லாம் சொல்கிறான் அவர்களுக்குரிய கூலி என்ன சுவனம் இருக்கிறது சுவன சோலை இருக்கிறது அதிலே அழகான இன்பங்கள் இருக்கிறது அதற்கான காரணத்தை எல்லாம் சொல்கிற பொழுது இரவினுடைய ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் தூங்குவார்கள் ஏனைய பகுதிகள் அவர்கள் அப்படியே விழித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அல்லா சொல் அல்லா அல்லா சொல்கிறான் அன்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே ரசூருல்லா ஒரு முறை சொல்றாங்க நியாமர் ரஜுல் அப்துல்லா ஒரு மனிதன் அல்லாவுடைய அடியானாக மாறிவிட்டான் எப்படி தெரியுமா லவ்கானை உசல்லே பில்லையில் அவன் இரவுல நின்று வணங்குவானாக இருந்தால் அவன் அல்லாவுடைய அடியானாக மாறிவிட்டான் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த சொல்ல அப்துல்லா இப்படி உமர் இல்லாடவர்கள் உமர் இல்லாட மகன் அப்துல்லா இப்படி உமர் கேட்கிறாங்க கேட்டு போட்டு இந்த ஹதீஸ் ஹதீஸ் அறிவிக்க ராவி சொல்றாங்க ஃபகான் அப்துல்லா லா எனாமும் மின் லெயிலு இல்லா கலியில் அப்துல்லாவை நான் பார்த்தேன் அவர் இந்த ஹதீஸ் ரசூல்லா சொன்னதுக்கு பிறகு அவர் இரவினுடைய ஒரு கொஞ்ச பகுதியை தவிர தூங்க மாட்டார் ஒரு அடியான் இரவுல எழுந்து தூங்க தொழுதால் அவன் அல்லாவுடைய உண்மையான அப்துல்லா என்று சொன்னதுக்கு பிறகு அப்துல்லா இப்படி உமர் வந்து அதிக நேரம் தூங்க மாட்டாராம் கொஞ்ச நேரம் தான் தூங்குவாராம் என்று சொன்னால் எந்த அளவுக்கு இந்த இரவு தொழுகையை நானும் நீங்களும் பேண வேண்டும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோர்கள் அல்லாவை நிலடியார்களே இந்த இரவு தொழுகை சம்பந்தமாக நிறைய பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதர் முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு அல்லாவுடைய ரசூல் அவங்க இரவுல ரெண்டு கால்களும் அப்படியே வேங்குகிற அளவுக்கு நின்று வணங்குவார்கள் அன்னை ஆயிஷா ரதிகளானவர்கள் ரசூலாட மனைவி கேட்பார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே இப்படி ரெண்டு கால்களும் வீங்குகிற அளவுக்கு நீங்கள் ஏன் நின்று வணங்க வேண்டும் நீங்கள் தானே முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட அல்லாவுடைய நபி அல்லவா அல்லாவுடைய தூதர் அல்லவா எதற்காக இவ்வளவு ரெண்டு கால்களும் வீங்குற அளவுக்கு நின்று வணங்க வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது 
ரசூல்லா சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா யா ஆயிஷா ஆயிஷாவே அவள கூண அப்தன் சகூரா அல்லாவுக்கு நன்றி உள்ள ஒரு அடியானாக நான் வாழக்கூடாதா அல்லா இந்த உலகத்தில் நமக்கு செய்திருக்கிற அருள் கொடைகள் இருக்குது அது கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல அது கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல நமக்கு வந்து ஒரு கால் இல்லையா உலகத்தில் ரெண்டு காலம் இல்லாமல் வாழ்கிற மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் நமக்கு ஒரு கை இல்லையா ரெண்டு கையுமே இல்லாத மனிதர்கள் வாழ்கிறார்கள் உலகத்தில் நமக்கு ஒரு காது கேட்கவில்லையா ரெண்டு காதும் கேட்காமல் பிறப்பிலே பிறந்து ஊமையாக வாழ்கிற எத்தனையோ மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நமக்கு உறுப்புகளை அல்ல தந்திருக்கிறான் அழகான உறுப்பு இப்படி இந்த உலகத்தில் அழகான வாழ்க்கை செல்வ செழிப்பான வாழ்க்கை அழகிய மனைவி பிள்ளைகள் என்று சொல்லி குடும்பம் இருக்கிறது இதெல்லாம் உலகத்தில் இல்லாத மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே ரமதானில் நோன்பை பிடிப்பதற்கு எல்லா விதமான வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது ரமதான்ல என்ற உயிரை நான் எப்படி பாதுகாத்து கொள்வேன் என்று தெரியாமல் திகைக்கிற சில உள்ளங்கள் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா கடந்த ரமதான்ல சிரியாவுல இஃப்தார் செய்வதற்கு சாப்பாடு இல்லாமல் பாதை ஓரங்களிலே தெருக்களிலே வைத்திருக்கிற டஸ்பின்ல சாப்பாட்ட பிறகு இஃப்தார் செய்த ஒரு தாயினுடைய புகைப்படம் சில வெப்சைட்களிலே பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டிருந்ததை பார்த்து கண்கள் கண்ணீரை வடிக்கவில்லையா மேலே பஷாரினுடைய படைகள் தாக்கிக் கொண்டிருக்க கீழே மீண்டும் அரச படைகள் அழித்து கொண்டிருக்க தப்புவதற்கு வழி இல்லாமல் மஸ்பலாக்களில் அதாவது டஸ்பின்களிலே ஒளிந்து கொண்டு மறைந்து கொண்டு உயிரை பாதுகாப்பதற்கு போராடிய தாய்மார்களை நாங்கள் சில இணையதளங்கள் ஊடாக பார்த்தோம் சகோர்களே அந்த நிலைமை அல்ல நமக்கு ஏற்படுத்தவில்லை சில வருடங்களுக்கு முன்னால் சவுதியினுடைய முஃப்திக்கு ஒரு கோல் வருகிறது ஆப்பிரிக்க நாட்டிலிருந்து சேக் அவர்களே எங்களுடைய நோம்பு செல்லுபடியாகுமா சேக் அவர்களே என்ன காரணம் தெரியுமா காலையில் சுபக கழுந்து பார்க்கிறோம் சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை நோன்பு பிடிக்கிறோம் இஃப்தாருக்கு பார்க்கிறோம் நோன்பு திறப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை சஹார் வரைக்கும் நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் சாப்பாடு கிடைக்கவில்லை எனவே சஹாரிலே மீண்டும் சஹருடைய நேரம் வருகிறது நோன்பு பிடிக்கிறோம் திறப்பதற்கு அடுத்த நாள் பார்க்கிறோம் உணவு ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை விசால் நோன்பு என்று சொல்லுவார்கள் தொடர நோன்பு பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எங்களோட நோன்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா என்று சொல்லி பத்துவா கேட்டதை ஹையத் கிபார் அவருடைய உஃப்தி அவர்கள் கேட்டு அழுத அந்த கதையை சில இணையதளங்களில் நாங்கள் படித்தோம் சகோர்களே அப்படியான நிலைமை அல்லா நமக்கு ஏற்படுத்தவில்லை அல்லா செய்த நியாமத் ரசூல்லா சொன்னார்கள் ஆயிஷா அஃபலா அக்கூன் அப்தன் சக்கூரா அல்லாவுக்கு நன்றி உள்ள விசுவாசம் உள்ள அடியானாக நான் இந்த உலகத்தில் மாற வேண்டுமாக இருந்தால் கால் கடுக்க வல்ல அதை விட நான் மிக நீண்ட நேரம் நின்று வணங்க வேண்டும் ஆயிஷா என்று சொல்லி முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் என்றால் நம்முடைய நிலைமைகள் என்ன தோழர்களே நம்முடைய செயல்பாடுகள் எங்கே இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே உண்மையில் இந்த ரமதானை பொறுத்த வரைக்கும் பாவங்களுக்கான பரிகாரமாக இந்த ரமதானை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் தௌபா இஸ்திகார் என்ற தலைப்பு இருக்கிறது இன்ஷா அல்லா ரமதானில் பேசுவார்கள் அந்த தலைப்புகளை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் சஹாபாக்கள் ரமதானை எப்படி கழித்தார்கள் என்பதற்கு பல வரலாறுகள் இருக்கிறது அவர்கள் கால்கள் வீங்குகிற அளவுக்கு நின்று வணங்கினார்கள் கண்கள் கண்ணீரை வடித்தது அல் குருவானை ஓதி ஓதி அழுதார்கள் தாடிகள் நனைந்தன ருக்கு செய்கின்ற இடங்கள் நனைந்தன என்றால் நம்முடைய நிலைமை எங்கே இருக்கிறது என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே அதுபோல் இந்த ரமலானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரமலான் உண்மையில் அல் குருவானிய மாதமாக இருக்கிறது உண்மையில் இந்த ரமலான் அல் குருவானிய மாதமாக இருக்கிறது எனவே அல் குருவானுக்குரிய அந்த கடமைகளை உரிமைகளை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அல்லாஹு தால திருமறை குருஆன்ல ஷஹுர் ரமலான் அல்லதி உன்சில பிஹில் குருஆன் ரமலான் எப்படிப்பட்ட மாதம் தெரியுமா அதில் தான் அல் குருவான் இறக்கி வைக்கப்பட்டது உண்மையையும் வழிகட்டையும் 
பிரித்தறிவிக்கிற குரு ஆடுக்கிறப்பட்ட மாதமாக இந்த ரமலான் இருக்கிறது ஆனால் குருஆனை ஓதாமல் புரட்டாமல் பாராயணம் செய்யாமல் அல் குரு ரமலானை கழிக்கிற எத்தனையோ உள்ளங்களை பார்க்கிறோம் ரசூருல்லா சொன்னார்கள் உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு புத்தகத்துக்கும் இல்லாத சிறப்பு சவர்களே மண் கர ஹர்பன் பி கிதாப் இல்லாகி பலகு ஹசனத்தொன் ரமலான் எப்படி கழிக்கணும் என்றால் நான் சொன்ன இருபத்தொழு கண்டு சொல்லி அடுத்த ஸ்டாப் அல்லது இருபத்தொழுகையும் விட முன்னாள் இஷ்டப்பட தெரியுமா குரு ஆணை அதிகம் அதிகம் மோதுகிற உள்ளங்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் சோர்களே உலகத்தில் எந்த ஒரு புத்தகத்துக்கும் இல்லாத சிறப்ப குரு ஆணைக்கு அல்ல வச்சுக்கிறான் என்ன சிறப்பு ரசூல்லா சொல்றாங்க மண் கர ஹர்பன் பி கிதாப் இல்லாஹி பலகு ஹசனத்துன் யார் இந்த புத்தகத்தில் ஒரு ஹர்பை ஓதுனான ஒரு ஹர்ப ஓதுனால் அவருக்கு நன்மை இருக்கிறது ஒல் ஹசன துபி ஆச்சரியம் தாலிகா நண்பங்கிறது ஒன்றல்ல ஒரு ஹர்ஃபுக்கு பத்து நன்மை ஒலா கூல் அலிஃப்லா மீம் ஹர்ஃபுன் அலிஃப்லா மீமை கூட நான் ஒரு ஹர்ஃபுன்னு சொல்ல மாட்டேன் வலாக்கின் அலிஃபுன் ஹர்ஃபுன் ஒலாமுன் ஹர்ஃபுன் ஒ மீமுன் ஹர்ஃபுன் அலிஃப்ங்கிறது ஒரு ஹர்ஃப் தனியான ஹர்ஃப் லாமங்கிறது இன்னும் ஒரு ஹர்ஃப் மீமங்கிறது ஒரு ஹர்ஃப் என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் அலிஃப்லா மீம ஓதினால் கூட பத்து பத்தாக முப்பது நன்மை என்று சொன்னாங்க சுருதா அப்படி என்றால் குருவானோடு உள்ள உறவை ரமதானில் நாங்கள் எப்படி வச்சுக்கொள்ளணும் சவர்களே ரசுல்லா சொல்கிறாங்க இக்ரா உள் குருவான் குருவானை நீங்கள் ஓதுங்கள் ஃபைன்னி யௌமல் கியாமத்தி ஷஃபி அல் யஹாபிஹி அது அது ஓதுகிறவருக்கு நாளை மறுமையில் ஷஃபாத்து செய்யும் பரிந்துரை செய்யும் என்று சொல்லி ரசுல்லா சொல்கிறாங்க இதை ஓதாமல் இருந்தமென்றால் நமக்காக எது சஃபாத்து செய்ய மறுமையில் இந்த குருவான் தானே செய்யும் அப்போ இந்த குருவான ஓத தெரியாமல் பல வருடங்களை கடத்தி விட்டுடவும் என்று சொன்னால் இந்த ரமலானில் யாவது இந்த குருவான ஓத பழகி கொள்ளணும்னு சொல்லி நம்மட உள்ளங்கள் சொல்கிறதா இந்த ரமலானில் யாவது சில சூறாக்களை நான் மனதமிட வேண்டும் என்று நம்முடைய இதயங்கள் சொல்கிறதா இல்லையா அதுக்கான ரமலானாக இந்த ரமலான் நம்ம மாற்றுவோமே தஜ்வீத் முறைப்படி குருவானோத தெரியாத உள்ளங்கள் இருக்கிறோம் ரமலான் தஜ்வீத் முறைப்படி அல் குருவானை கற்றுத்தருகிற ரமலானா நமக்கு மாற மாச அவர்களே வீட்டில் உம்மா மகன குருவானோத சொல்லுவாங்க ராத்தா சொல்லுவாங்க அவங்க ஓத மாட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்க உம்மா மகன் குருவான் எடுத்து ஓதுங்கோ ராத்தா சொல்லுவாங்க மகன் குருவான் எடுத்து ஓதுங்கோ தாத்தாக்கும் உம்மாவுக்கும் அந்த குருவானை ஓதுவது கடமை இல்லையா நன்மை கிடைக்காதா நீங்களும் ஓதுங்க தாய்மார்கள் ஓதுங்கள் பிள்ளைகள் ஓதுவார்கள் ஒரு காலம் இருந்தது ஆனால் இந்த காலம் குருவான் ஓதுவது ஓதுவதற்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிறார்கள் ரசூருல்லா சொல்கிறாங்க யாருக்கு தெரியுமா அந்த ஹதீஸ் சொல்கிறேன் யார் குருவான் எனக்கு சரியாக ஓத தெரியாது நான் திக்கித்தான் ஓதுவேன் என்று சொல்கிற உள்ளங்கள் இருந்தால் நபிகளார் சொன்னார்கள் மன்கர் அல் குருவான் வஹுவ மாஹிரும்பிகி ம அஸ்ஃபரத்தின் கிராமின் வர்றா யார் குருவானை திறம்பட தேர்ச்சியாக ஓதுறாங்களோ அவங்க சங்கை மிக்க மலக்கு மாறுடைய அந்தஸ்தில் இருக்கிறார்கள் வல்லது எக்ராவுல் குருவான ஒயத்த தீஹி ஃபலஹு அஜ்ரான் யார் குருவானை திக்கி திக்கி கஷ்டப்பட்டு ஓதுறாங்களோ அவங்களுக்கு ரெண்டு நன்மை இருக்குது ரெண்டு மடங்கு இருக்குது அன்புக்குரியவர்களே நல்லா ஓத தெரியலையா கஷ்டப்பட்டு ஓதுங்க டபுள் நன்மை ஓதவே தெரியாதா நீங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் கேட்குறீங்க தானே ரசிக்கிறீங்க தானே ஆனா கேட்பதற்கு ரசிப்பதற்கு இதமான இனிமையான ஒன்றாக இருக்குமாக இருந்தால் அது குருஆன் தான் அந்த குருஆனை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஓத சொல்லுங்கள் ஓதி காட்ட சொல்லி நீங்கள் அதனுடைய கருத்துக்களை கேளுங்கள் அது உங்களுடைய உள்ளத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் ரசூருல் அப்துல்லா இபுன் மசூதை பார்த்து அப்துல்லா இபுன் மசூதே அல் குருவான் எனக்கு ஓதி காட்டுங்கள் அவர் கேட்டார் யார சொல்லுல்லா குருவான் உங்களுக்கு தான் இறங்குச்சு நான் ஓதி காட்டவா யார சொல்லுல்லா ஆம் நான் ஓதுவதை விட பிறர் ஓதி அதை கேட்பதற்கு என்னுடைய உள்ளம் ஆசைப்படுகிறது யார் சொல்றது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஆசைப்படுகிறது அப்துல்லா இபின் மசூத் அல் குருவான ஓதுறாங்க சூரத்துன்னிசாவினுடைய நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் நபியே நாளை மறுமை நாளில் ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கும் 
அந்த சமுதாயத்தினுடைய தூதரை சாட்சியாளராக நாங்கள் கொண்டு வந்து மறுமையில் நிறுத்தாட்டுகிற பொழுது நபியே உம்முடைய சமுதாயத்துக்கு சாட்சியாளராக உம்மை கொண்டு வந்து நிறுத்தாட்டினால் உம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய வசனம் வந்த பொழுது சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் ஹஸ்பு கல்லான் ஹஸ்பு கல்லான் நிறுத்துங்கள் அப்துல்லா இவன் மசூதை நிறுத்துங்கள் என்றார்கள் ஃபல்தஃபத்து இலேகி அவரை நான் திரும்பி பார்த்தேன் ஃபைதா இனாஹு ததரிஃபான் ரெண்டு கண்களிலும் கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லாவுடைய தூதர் குருவான கேட்டு அழுகிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய உள்ளங்கள் கரையவில்லை அல்ல கேட்கிறான் அஃபலாத் தபருணல் குர்ஆன் குருவான சிந்திக்க மாட்டீங்களா கேட்க மாட்டீங்களா அம்மாலா குழுபி நக்பாலுகா அல்லது உங்களோட உள்ளத்தில் என்ன பூட்டு போடப்பட்டிருக்கிறதா குருவான கேட்காமல் உங்களோட உள்ளத்தில் பூட்டு போடப்பட்டிருக்கிறதா என்று அல்ல கேட்கிறான் அது மாத்திரமல்ல அல்ல வேறு வசனத்தில் அஃபலாத் தபருணல் குர்ஆன் குருவான சிந்திக்க மாட்டீர்களா வளவு காண மின் இந்து கைரி இல்லா அது அல்ல அல்லாத வேறு யாரிடத்தில் இருந்து வந்திருந்தால் லவஜது கதீரா நிறைய புறன்பாடுகள் நீங்கள் பார்த்து இருப்பீர்கள் எனவே குருவானை ஓதங்கள் சிந்திங்கள் என்றெல்லாம் சொல்கிறான் இந்த ரமலான் நமக்கு அல் குருவானை ஓதி தருகிற அல் குருவானை படித்தருகிற ரமலானாக நமக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் சகோர்களே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாவின் நலடியார்களே இந்த ரமலானை பொறுத்த வரைக்கும் ரமலானை எவ்வாறு கழிப்பது என்ற தலைப்பில் இன்னும் சில செய்திகள் இருக்கிறது என்ன செய்ய தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் அஜ்வது பில் ஹைரி மின் ரீஹில் முருசலா நபிகளார் தான தர்மங்கள் கொடுப்பதில் சதகா செய்வதில் அல்லாவுடைய பாதையில் செலவழிப்பதில் புயல் காற்றை விட வேகமாக செயல்படுவார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ரமலானில் நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா ஜக்காத் கொடுப்பார்கள் ஜக்காத் கொடுக்கிற பொழுது அதை வருஷா வருஷம் கொடுப்பார்கள் அதற்குரிய கொடுக்கிற காலமாக ரமலானை மாற்றிக்கொள்வார்கள் தவறில்லை ஆனால் ரமலானில் ஜக்காத் என்ற போர்வையில் ஐம்பதும் நூறும் ஆயிரமும் ஐநூறும் மாற்றி வைத்து கொண்டு வருகிறவர்களுக்கு சில நோட்டுகளை மாத்திரம் கொடுத்து எங்கள ஜக்காத் முடிந்து விட்டது என்று ஒரு சமுதாயம் இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நானும் நீங்களும் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் சொத்துகளுக்கான ஜக்காத்துகள் சரியான முறையில் கணக்கு பார்க்கப்பட வேண்டும் அவைகள் கூட்டாக சேர்க்கப்படுமாக இருந்தால் சரியான முறையில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் அவைகள் சரியான முறையில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது இஸ்லாத்தின் நீதியாக இருக்கிறது அது பற்றிய தலைப்பல்ல என்றாலும் கூட ரமலான் தான தர்மங்களுக்கான சதக்காவுக்கான நல்லறங்களுக்கான காலமாக இருக்கிறது அதை சரியான முறையில் செய்து ரமலானை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே உண்மையில் ரமலானுடைய காலம் வந்துவிட்டால் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாக வழங்கி செல்லும் அவர்கள் ரமலானை எப்படி கழிக்க வேண்டும் என்பதற்கு அழகான ஒரு முன்மாதிரி சகோர்களே ரசூலுல்லா சொல்றாங்க ரஹிமல்லாஹு ரஜுலன் அல்லா ஒரு மனிதனுக்கு அருள் பாலிப்பானாக அவர் யார் தெரியுமா அவர் இரவில் எழுந்து தொழுது தன்னுடைய மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் தொழுகைக்காக எழுப்பாட்டி விடுகிற மனிதனுக்கு அல்லா அருள் பாலிப்பானாக ஒரு பெண்மணிக்கு அல்லா அருள் பாலிப்பானாக அவள் யார் தெரியுமா தானும் எழுந்து தொழுது தன்னுடைய கணவனையும் பிள்ளைகளையும் தொழுகைக்காக எழுப்பாட்டி விடுகிற பெண்ணுக்கு அல்லா அருள் பாலிப்பானாக என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே உங்கள் மீதுள்ள கடமை என்ன தெரியுமா உங்களுடைய கணவன்மார்களை பிள்ளைகளை இரவு தொழுகைக்காக எழுப்பாட்டி விடுவது நீங்கள் செய்கிற மிகப்பெரிய கடமை உங்களுடைய கணவனுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அல் குருவானை ரமலானில் படித்துக் கொடுப்பது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய கடமை சகோதரர்கள் தாய்மார்களே சகோதரிகளே இந்த நிலைமைக்கு நம்முடைய குடும்பங்கள் மாற்றப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் எல்லாரும் ஹதீஸில் படிக்கிறது தெரியுமா ரசூருல்லா இதா தஹ்ரல் அசுருல் அவா கிருமின ரமலான் ரமலானில் கடைசி பத்தி அடைந்து விட்டால் அஹியா லைலகு இரவை உயிர்ப்பிப்பார்கள் ஐக்கல் அகிலகு குடும்பத்தை எழுப்பாட்டி விடுவார்கள் வசத்த மிஹசரகு தங்கள் ஆடைகளை எல்லாம் வேட்டுகளை எல்லாம் வரைந்து கட்டிக்கொண்டு வணக்கத்துக்காக தங்களை ஒதுக்கிக் கொள்வார்கள் என்று படிக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் செய்கிறது இல்லை என்னது 
ரமலானை எப்படி கழிக்க வேண்டுமா என்றால் அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி ரமலானை அடைந்து விட்டால் குடும்பத்தை வணக்கத்துக்காக எழுப்பாட்டி விடுறாங்களோ அதுபோல எழுப்பாட்டி விட வேண்டும் குடும்பத்துக்காக அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி வணக்க வழிபாடுகளை படிப்பித்தார்களோ அதுபோல படிப்பிக்க வேண்டும் கண்ணியத்துக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் அமர்ந்திருந்தால்ரிதாபெயரும் இருபத்தி மூன்றுல பார்த்தால் மகளுக்கு எடுத்த சல்வார் சின்னதாகிவிடும் அதை மாத்திரதுக்கு அல்லது பெரிதாகிவிட்டால் வெட்டி தைக்கிறதுக்கு இருபத்தி நாலுல போக வேண்டும் இருபத்தி அஞ்சுல பிள்ளைகளுக்கு ஆண் பிள்ளைகளுக்கு ஆடை தைக்க போக வேண்டும் இருபத்தி ஏழுல இப்படின்னு சொல்லி இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஷெடியூல் கட்டும் டைட்டாக இருக்கிறது அது இறுக்கமான ஷெடியூல் என்னால் வணக்கம் புரிய முடியாது என்று சொல்லி ஈத்தி காப்பிருப்பதற்கு நம்முடைய உள்ளங்கள் இடம் கொடுப்பதில்லை அல்லாவுடைய தூதர் இருந்தார் என்று படிப்போம் அதை நாங்கள் வாசிக்கலாம் அதை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்றால் வெறுமனே ரமதானை எப்படி கழிப்பதென்று பயான் கேட்பதில் எந்த விதமான பிரயோசனம் கிடையாது சவர்களே இந்த ரமதானில் நான் அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி ரமதானை கழித்தார்களோ அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி ரமதானில் சரியான முறையில் வணக்கம் புரிந்தார்களோ அதுபோல நானும் இந்த ரமதானை கழிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த உணர்வோடு நாங்கள் செயல்பட வேண்டியிருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நலடியார்களே உண்மையில் சஹாபாக்களுடைய வரலாறுகளை பார்க்கிற பொழுது அவர்கள் ரமதானில் மாத்திரமல்ல ரமதான் அல்லாத காலங்களிலும் வணக்க வழிபாட்டில் அவர்கள் மிக சிறப்பான முறையில் ஈடுபட்டார்கள் மிக நேர்த்தியாக ஈடுபட்டார்கள் ரசூருல்லா சில சஹாபாக்களை அழைத்து உங்களுடைய வணக்கம் மேலதிகமாக இருக்கிறது கொஞ்சம் குறைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு சஹாபாக்கள் வணக்கத்தில் ஈடுபட்டார்கள் ஆச்சரியமாக இருக்குதா நான் சொல்வது ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா ரசூருல்லா சில சஹாபாக்களை அழைத்து நீங்க செய்வது அதிகமாக இருக்கிறது கொஞ்சம் குறைங்கன்னு சொன்னாங்க புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி அப்துல்லா இபுன் அம்ரி புன் ஆஸ் ரதிகல்லானவர்கள் சாதாரண சஹாபி அல்ல இவர் இவர்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய ஹதீதுகளை எழுதி பாதுகாத்த சஹாபி இவர் என்ன செய்யறார் தெரியுமா சொல்றாங்க இந்த ஹதீஸ் புகாரில் வருகிறது அன்கஹனி அபி இம்ரா துன்தா து ஹசபின் என்னோட வாப்பா எனக்கு ஒரு அழகான அந்தஸ்துள்ள ஒரு பெண்மணியை திருமணம் செய்து தந்தார்கள் ஒரு மனிதன் திருமணம் முடிச்சா என்ன செய்வான் மனைவியோட சில காலங்கள் உல்லாசமாக இருப்பதற்காக வேண்டி அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்வான் வீடுகளை பெயிண்ட் அடித்து அழகுபடுத்துவான் ஆடைகளை வாங்குவான் அதுபோல படுக்கை அறைகளை சுத்தம் செய்வான் இப்படி அந்த மனைவியை எங்கெல்லாம் அழைத்து செல்ல வேண்டுமோ அங்கெல்லாம் அழைத்து செல்வான் அந்த மனைவியோடு எப்படியெல்லாம் இன்பம் அனுபவிக்க முடியும் அப்படியெல்லாம் அனுபவிப்பான் இத சாதாரணமாக எல்லா மனிதர்களும் செய்வார்கள் அப்துல்லா இப்படி அம்ரிபுனா சொல்றாங்க அன்கஹனி அபி இம்ரா துன் தாத்து ஹசபின் என்னுடைய வாப்பா எனக்கு ஒரு அழகான அந்தஸ்துள்ள ஒரு பெண்மணியை திருமணம் செய்திருந்தார்கள் தந்துட்டு சும்மா இருக்கல்ல சில காலங்களுக்கு பிறகு என்ற வீட்டுக்கு வாராங்க வந்து அவரோட மருமகளை கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு மருமகள்கிட்ட கேட்குறாங்க மருமகள்கிட்ட என்ன தெரியுமா கேட்டார்கள் என்ற மகன் எப்படி உங்களோடு நடந்து கொள்கிறார் திருமணம் செய்து கொடுத்து விட்டு தந்தையிட பொறுப்பு முடிந்து விட்டது என்று அவர் இருக்கவில்லை வந்து கேட்குறாங்க ஏண்ட மகன் வந்து உங்களோடு எப்படி நடந்து கொள்கிறார் மனைவி சொன்ன சர்டிபிகேட் என்ன தெரியுமா மனைவி கொடுத்த பட்டம் என்ன தெரியுமா உங்களோட மகன் இருக்கிறாரு நியாமர் ரஜுலும் இன் ரஜுலின் அவர் மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் இல்லை மனுஷன் 
தொழுகிறார் நோம்பு பிடிக்கிறார் தர்மம் கொடுக்கிறார் மார்க்க மார்க்கம் என்று ஓடுகிறார் மாஷா அல்லா எல்லாம் நல்ல மா இருக்குது இபாதத் சைட்ல பார்த்தால் ரஜுலின் அவர் மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் இல்ல என்றாலும் வலம் எத்த அல்லனா பிராசன் ஒரு நாள் கூட கட்டில்ல கணவன் மனைவியாக நானும் அவரும் இன்பமாக பேசி கொண்டிருந்தது கிடையாது சுபஹானல்லா வணக்கத்துக்காக தன்னை அப்படியே ஒதுக்கி கொண்டு விட்டார் இத செய்தி அந்த சஹாபி கேட்டுட்டு போய் ரசூலாட்ட முறைப்பாடு செய்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே என்னுடைய மகனுக்கு ஒரு அழகான அந்தஸ்துள்ள பெண்ணை கல்யாணம் செய்து திருமணம் செய்து கொடுத்தேன் ஆனால் சென்று விசாரித்து பார்த்தேன் அவர் மனைவிக்குரிய உரிமையை கொடுக்காமல் இபாதத்துக்காக ஒதுங்கி கொண்டார் ரசூல் அவரை கூப்பிடுறாங்க அழைச்சி வாருங்கிறாங்க அவர் அழைச்சி வாருங்கள் கேட்டார்கள் ரசூல் அவரை கூப்பிட்டு கை தசூமு நீங்க எப்படி எப்பா நோன் பிடிக்கிறீங்க நீங்க எப்படி நோன் பிடிக்கிறீங்க எதுல ரமலான் இல்லையா இல்ல ரமலான் இல்ல ரமலான் அல்லாத காலத்தில் அவரை கூப்பிட்டு கை தசூமு நீங்க எப்படி நோன் பிடிக்கிறீங்க அந்த மனிதர் சொன்னார் அல்லாவுடைய தூதரே நான் ஒவ்வொரு நாளும் நோம்பு பிடிக்கிறேன் சுபஹான் அல்லா முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு நாளும் வருஷம் ஃபுல்லா நோம்பு ரசூல்லா கேட்டாங்க நீங்க எப்படி எப்ப அல் குர்வானை ஓதுகிறீர்கள் அந்த நபித்தோழர் சொன்னார் ஒவ்வொரு இரவும் அல் குர்வானை ஓதி முடிக்கிறேன் என்றாங்க ஒவ்வொரு நாள் நோம்பு ஒவ்வொரு இரவிலும் அல் குர்வானை ஓதி முடிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் ரசூருல்லா சொன்னாங்க அந்த மனிதரை அழைத்து அப்துல்லா இப்படி அம்ரு இப்படி ஆசே சும் பி குள்ளி ஷஹரின் சலாசா ஒரு மாசத்தில் முழுக்க நோன்பு பிடிக்க வேணாம் மாசத்தில் மூணு நாள் நோன்பு பிடித்தால் போதும் வக்ராத்துல் குர்ஆான பி குள்ளி ஷஹரின் நீ வந்து குர்வானை வந்து ஒரு மாசத்துக்கு ஓதி முடிச்சா போதும் பண்ணாங்கற சொல்லுதா என்ன சொல்றாங்க வருஷம் முழுக்க நோன்பு பிடிக்கலமாப்ப அப்படி பிடிக்காதுங்க மாசத்துல மூணு நாள் பிடிக்கிறாங்க அரசு உள்ளா குருவான் மாசம் முழுக்க ஒரு குருவான ஓதி முடிச்சா போதும் என்கிறாங்க அந்த மனிதர் விடவில்லை கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே அத்திக்கு அக்குதர் அமீன்தாளுக்கு யார சூழல்லா அல்லாவுடைய தூதர் எனக்கு போதாது கொஞ்சம் கூட்டித்தாருங்களே ஞான சூழல்லா ரசூல்லா சொன்னாங்க அப்படி என்றால் மாசத்துல மூணு நாள் பிடிக்க வேணாம் கிழமையில மூணு நாள் பிடிங்க கிழமையில ஏழு நாள் தானே மூணு நாள் பிடிங்களே நாலு நாள் உடலாம் தானே என்றாங்க அந்த ஆள் சொன்னாரு அந்த ஆள் சொன்னாரு அல்லாவுடைய தூதரே மூணு நாள் தானா கிழமையில் அது போதாது யார சொல்லுல்லா அத்தி அக்குதர் மீன் தாளிக்கு யார சொல்லுல்லா அல்லாவுடைய தூதர் இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டித்தாங்களே யார சொல்லுல்லா ரசூல்லா சொல்றாங்க சும் யௌமன் யௌமைன் அப்படியாக இருந்தால் அப்படியாக இருந்தால் கிழமையில மூணு நாளும் போதாதா உங்களுக்கு நாலு நாள் ஃப்ரீயா இருக்கலாம் தானே அதுவும் இன்னும் அப்படிக்க பாருங்க அப்படி என்றால் சும் யௌமன் யௌமைன் ஒரு நாளைக்கு பிடிங்க ரெண்டு நாளைக்கு விடுங்கண்டாங்க ரசூலுல்லா ஒரு நாளைக்கு பிடிங்க ரெண்டு நாளைக்கு நோம்ப விடுங்கண்டாங்க ரசூலுல்லா அந்த மனிதர் விடவில்லை சகோதரர்களே அது போதும் என்று சொல்லவில்லை அல்லாவுடைய தூதரை அத்திக்கு அக்குதரம் இந்தாளுக்கு யார் ரசூலுல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டித்தாங்களே இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிக்கலே என்ன ரசூலா சொன்னாங்க ஒரு நாள் பிடிங்க ரெண்டு நாள் விடுங்கண்டாங்க அதை கூட போதாது யார் ரசூலுல்லா இன்னும் அதிகரிங்கன்னு சொன்ன உடனே ரசூருல்லா என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க சும் யௌமன் வஃத்ர் யௌமன் வேற ஹதீஸ்ல சும் அஃப்தலுல் சௌமி சௌமி தாஊத் அப்படியாக இருந்தால் இந்த உலகத்துல சிறப்புக்குரிய நோன்பாக தாவூத் நபி அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் உடைய நோன்பு இருக்கிறது கான யசூம் யௌமன் வஃத்ர் யௌமன் அவர் ஒரு நாளைக்கு நோன்பு பிடிப்பார் ஒரு நாளைக்கு நோன்பு விடுவார் அதை விட சிறப்புக்குரிய நோம்பு உலகத்தில் இல்லை அதை செங்கலேன்னு சொன்னாங்க ரசூலுல்லா அன்புக்குரியவர்கள் அல்லாவ நிலடியார்களே சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லா குறைங்கிறாங்க 
கூட்டு தாங்கன்னு கேட்டு வணக்க முடியாங்க ஆனால் வணக்கமே இல்லாமல் ரமதானை கழிக்கிற உள்ளங்களாக நானும் நீங்களும் விருப்பமாக இருந்தால் அல்லாவுடைய தூதர் இரவு முழுக்க நின்று வணங்கி கால் வீங்குகிறது ஆனால் நம்மட சகோதரர்களை பார்த்தால் இரவு முழுக்க தூங்கி அல்லது பகல் முழுக்க தூங்கி கண் வீங்குது என்ன வீங்குது ரசூலாக்கு கால் வீங்குச்சுது நம்மட சகோதரர்களுக்கு கண் வீங்குது தூங்கி அவங்க நின்று வணங்கி கால் வீங்குச்சுது நம்மடாக்களுக்கு ஓவரா தூங்கி ரமதாண்ட பகல் காலத்தில் இஃப்தாரு கிளம்பி வாராம் பிள்ள கண்ணெல்லாம் அப்படி வீங்கி முகமெல்லாம் விகாரமடைந்து வருகிறார் என்னப்பா இது சாருக்கு சாப்பிட்டுட்டு படுத்தம்பா களைப்பு வெயில் கூட ஒன்று செய்யலாம் இருக்குது அப்ப என்னப்பா வரலான தொழுகை என்ன கிராத்தில் குருவான் அதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்குது என்ன செய்யறது இப்படி கொண்டு போக முப்பது நோன்பு இழுக்கிறதே பெரிய கஷ்டமா இருக்கு சொல்றாரு என்னது சுபஹான் அல்லா அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த ரமதான் எனக்கும் உங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட ரமதானாக கலியுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நானும் நீங்களும் அல்லாவிடத்தில் பதில் சொல்லியாக வேண்டியிருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நெலடியார்களே உண்மையில் இந்த உலகத்தில் ஈமானில் பலமாக வாழ்ந்த மனிதர்கள் ரமதானை நின்று வணங்கி கழித்தார்கள் பால் முழுக்க நோன்பு பிடித்து கழித்தார்கள் ரமதானை சரியான முறையில் பக்குவப்படுத்தினார்கள் வரலாறுகளை வாசிக்கிற பொழுது அதிர்ச்சி அளிக்கிற ஆச்சரியம் அளிக்கிற செய்திகளாக அவருடைய செய்திகள் இருக்கிறது ரமதானை நின்று வணங்கி கால்கள் அப்படியே வீங்கிய வரலாறுகள் இருக்கிறது தாடிகள் அல் குருவானை ஓதி ஓதி அழுது நனைந்த வரலாறு இருக்கிறது தொழுத இடங்கள் கண்ணீர் வெள்ளமாகிய வரலாறுகள் இருக்கிறது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் கேட்கிற உள்ளங்களாக மாத்திரம் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் இதை எங்கட வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துகிற உள்ளங்களாக நம்முடைய உள்ளங்கள் மாறவில்லை என்றால் நானும் நீங்களும் நிச்சயமாக துறைசாலிகள் தான் இன்றைக்கு உள்ள வாலிபர்களுக்கு ஒரு செய்தியை நான் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் என்ன செய்ய தெரியுமா நிறைய பேர் நிறைய பேர் ரமதானை சிறப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்கிற உணர்வோடு இருக்கிறோம் ஆனால் நோன்பு காலங்களில் ஷெய்தான் நம்ம எல்லாம் அந்த வணக்கத்தை விட்டு தடுத்து உலக மோகங்களில் உலக இன்பங்களில் நம்ம எல்லாம் மூலடிக்க செய்து விடுகிறான் இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள மீடியாக்களுடைய அபரிமிதமான ஒரு வளர்ச்சி எல்லாமே மீடியா மீடியா என்று ஊடகம் ஊடகம் என்று சொல்லி மக்கள் அதன் பக்கம் கவரப்பட்டு திசை திருப்பட்டிருக்கிறார்கள் குருவான ஓதுறதுக்கு நேரம் இல்லை சுண்ணத்தொலை நேரம் இல்லை லுஹா தொலை நேரம் இல்லை இரவு முழுக்க ஃபேஸ்புக்கில் இரவு முழுக்க வாட்ஸ்அப்பில் இரவு முழுக்க வைபரில் இரவு முழுக்க மெசஞ்சரில் ஐஎம்ஓவில் என்று சொல்லி வாலிபர்கள் இரவு நேரங்களை வீணாக கழிக்கிற வாலிபர்களை பார்க்குறோம் சில ஆக்களை பார்த்தால் இரவு தொழுகையே இல்லாமல் ஃபேஸ்புக்கில் இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் வாசித்து ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி முடிய அப்படி இரவினுடைய பிந்திய பகுதியாக ஆகிவிடுகிறது அவங்கள் அறியாமல் தூங்குகிறார்கள் கஷ்டப்பட்டு கியாமுள்ளையிலும் இல்லை தஹஜத் வித்திரு தரா அதெல்லாம் கொடுங்க சகருக்கு எழுப்புறது கூட கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு தான் எழுப்ப வேண்டியிருக்குது மோதி சாப் வந்து பாங்கு சொல்றதுக்கு மைக்க தட்டக்குள்ள தான் சில ஆக்கு எழும்பி ஓட்டி வரது என்னது நோன்பு பிடிக்கிறதுக்கு என்றால் ராவையில் சரியாக தூங்குறது இல்லை தொழுகிறதும் இல்லை இருந்ததெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் வைபரில் இந்த நிலைமையால் ரமதானுடைய இரவு காலங்கள் கட்டாயம் வீணடிக்கப்படுகிறது இதிலிருந்து நம்முடைய சமுதாயம் விழித்து கொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல பகல் காலத்திலும் குருவான் ஓதாமல் நன்மையான காரியங்கள் செய்ய விடாமல் தடுக்கிற இந்த ஊடகங்கள் நிச்சயமாக நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து களையப்பட வேண்டும் இவைகள் சில நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வருகிறது என்பது உண்மைதான் அதை பாவிக்க வேண்டிய முறையில் பாவிக்க வேண்டும் அதையும் தாண்டி அதை மட்டும் பாவிச்சு நம்மட வணக்க வழிபாடுகளை இரவு வணக்கத்தை கியாமுல்லைகளை குர்வான் ஓதுவதை லுஹா தொழுவதை சுண்ணத்தான தொழுகையில் தொழுவதை நாம் விட்டு விடுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நானும் நீங்களும் துரதிர்ஷ்டசாலி என்பதை 
நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அன்புக்குரிய சகோர்களே அல்லாவின் நிலடியார்களே ரமலானை எப்படி பயன்படுத்துவது என்ற இந்த தலைப்பில் என்னால் முடியுமான செய்திகளை ரமலானை இப்படித்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் குறிப்பாக ரமலானுடைய நோன்பு காலங்களிலே பகல் காலங்களிலே குரு ஆணை ஓதுங்கள் இரவு காலங்களிலே கியாமொழியிலே தொழுங்கள் ரமலானிலே மோசமான வார்த்தைகளை பேசிவிடாதீர்கள் இஸ்லாம் சொன்ன வழிகாட்டி அமைப்பில் ரமலானை சரியான முறையில் பக்குவப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த நோன்பாளிகளுக்கு என்று சொல்லி அல்லா த மர்மை நாள் தயாரித்து வைத்திருக்கிற இன்னபில் ஜன்னதி பாபன் சுவர்க்கத்தில் ஒரு வாசல் இருக்கிறது யுகாலுல ரையான் அதுக்கு ரையான் என்று பெயர் சொல்லப்படும் எதுகுழு மின் ஹுசா இமுனையோமில் கியாமா நாளை மர்மை நாளில் நோன்பாளிகள் மாத்திரம்தான் அந்த வாசலால் நுழைய முடியும் நோன்பாளிகள் எல்லோரும் நுழைந்து விட்டால் ஐநசா இமூன் நோன்பாளிகள் யாரும் இல்லையா என்று கேட்கப்படும் அப்படி கேட்கப்படுகிற பொழுது நோன்பாளிகள் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிற பொழுது அந்த வாசல் அப்படியே மூடப்படும் மூடப்பட்டால் நோன்பாளிகளை தவிர வேறு யாரும் அந்த வாசலால் நுழைய முடியாத ஒரு ரையான் என்கிற வாசல் இருக்கிறது அந்த வாசலால் நானும் நீங்களும் சூனம் நுழைய வேண்டுமாக இருந்தால் வரக்கூடிய ரமலான் சிறப்பான முறையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் சிறப்பான முறையில் இந்த ரமலானை பயன்படுத்தி அல்லாஹ் நோன்பாளிகளுக்கென்று தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிற அந்த ரையான் என்கிற சுவன வாசலால் சுவனம் நுழையக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் நசீபாக்குவானாக வாஹ்ரத உவானா அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து